முன்னால் பூக்களோட பூக்களாக தோன்றும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடகம் மற்றும் இணையதள நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இதுல இருந்து ரெண்டு ஐடியா இருக்கு நீங்க எப்படி போட்டோ எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேம் அழகா இருக்கணும்னா ஒரு லெப்ட் எட்ஜில பூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் பார்த்து கூட அழகா தெரியலாம் ஒரு ஃப்ரேம் அழகா இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அழகிய பூ காரணமா இருக்கும் வாழ்க்கையை ரொம்ப அழகா இருக்கணும்னா டெஃபினட்டா நட்பு தான் காரணமா இருக்க முடியும் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு எனக்கு கிடைச்ச நல்ல நட்பு வந்து ஏ பி ஸ்ரீதர் அவர்கள் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி அவருடைய டீம் டைரக்டர் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் அவர் போய் பேங்க்ல வந்து வீடு வாங்கணும்னு லோன் கேட்டிருக்காப்ல மேனேஜர் கேட்டிருக்காரு ஒழுங்காக கட்டுவியா அப்படின்ட்டு இல்லைங்க நாங்கள் கட்ட முடியாது அப்படின்ட்டு இருக்கான் அப்புறம் கட்ட முடியாதுன்னா எப்படியா கொடுக்கறது அப்படின்னு இல்லைங்க நான் கட்டின வீட்டை தான் வாங்க போகிறேன் மறுபடியும் நான் கட்ட போகிறது கிடையாது அது என்ன கட்டின வீடு அது அந்த மாதிரி முழுதாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் போல் முழுமையாக வரையப்பட்ட ஒரு ஓவியம் போல் நான் ஸ்ரீதரியே வந்து ஒரு ஓவியமாக தான் பார்க்குறேன் அவர் நிறைய ஓவியங்கள் வரைகிறாரு தவிர அவரையே நான் வந்து ஒரு நல்ல ஓவியமாக பார்க்குறேன் அவர் வரைஞ்ச ஒரு அழகான ஓவியம் வந்து வருணா இன்னைக்கு மேடையில் பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது முதல் மேடை அதிலே இவ்வளோ அழகாக பேசுகிறாங்கன்னு ஆனால் ஸ்ரீதருடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப முழுமையாக்குறது வந்து அந்த வருணாங்கிற ஓவியம் தான் அந்த சிரிப்பு ஓட்ட பல்ல அழகி சிலைகளுக்கோ அல்லது ஓவியத்துக்கோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணு திறக்கிறதா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வாங்க அந்த கண்ணு திறக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கண் அழகா இருக்கணும் அது திறந்தா தான் சரியா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்ரீதரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இதயம் திறக்கிற இடங்கள்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அவர் எங்கெல்லாம் மனப்பூர்வமா நட்போட பழகிறாரோ அங்கெல்லாம் தன்னுடைய இதயம் திறப்பாரு நான் வந்து நிறைய ஆசைப்படுவேன் மேடையில் வந்து யாருக்காக இதனால் ப்ரசன்ட் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு கே பி சாருடைய ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இயக்குநர்கள் சங்கத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் மேடையில் பாராட்டு எனக்கு தான் கிடைச்சது ஆனால் உண்மையில் செஞ்சது வந்து ஏ பி ஸ்ரீதர் அவர்கள் தான் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல எங்கெல்லாம் முடியுமோ நம்ம ஆனந்த விடன் எம்டி அவர் பாலசுமணி சாருடைய வீட்டில் இருக்கிற ஃபோட்டோ அவர் வரைஞ்சி கொடுத்தது தான் ஏ பி ஸ்ரீதர் வரைஞ்சி கொடுத்தது அந்த மாதிரி நிறைய அவர் ஆனால் காசு வாங்கிக்க மாட்டார் அது ஒரு பெரிய விஷயம் ரூபாவும் வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறாரு இப்போ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சிரஞ்சீவியோட சிக்ஸ்டி எத் பர்த்டே நான் ரொம்ப தயங்கி தயங்கி என்னென்னா இவர் பணம் வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறாரு இவர்கிட்ட எப்படி கேட்குறது ஆனால் இவரை விட்டால் எனக்கு ஒரு ஆளும் கிடையாது அதனால் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரெண்டு நாளைக்குள்ளே ஒரு சிஃப்டியா டவுனில் ஒரு ஓவியம் ஒன்று வரைஞ்சி கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு காமராஜன் அவருடைய உதவியாளர் தான் என்ட்டு கொண்டு வந்து காமிச்சாரு காமிச்சோம்னா நான் அதில் கையெழுத்து போடணும் ஏதோ ரெண்டு வரி எழுதி கையெழுத்து போடணும் நான் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருந்துட்டேன் விட்டாச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து மறுபடியும் ஸ்ரீதர் வந்து நான் வேற ஒரு பெயிண்டிங் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னாரு ஏன் சார் அப்படின்னா இல்லை அந்த காமராஜ் சொன்னார் நீங்கள் கையெழுத்து உடனே போடல கொஞ்சம் லேட்டாச்சுன்ட்டு ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு அந்த ஓவியத்தில் ஏதோ ஒரு சின்ன டிஃபெக்ட் இருக்குது அல்லது பிடிக்கலன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது அதனால தான் வேறு ஒன்று அனுப்பியிருக்கேன் உண்மையான விஷயமே அப்படி தான் எனக்கு அந்த ஓவியத்தில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஒப்பீனியன் இருந்தது இந்த ஹெட் கொஞ்சம் அப்படி ஏதோ ராங்கான இதில் இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா மனசோட மைய பகுதியில் என்ன இருக்குன்னு ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஸ்ரீதரால் ஒரு படம் அதை எவ்வளோ அழகாக எடுக்கணுங்கிறது நல்லா தெரியும் எனக்கும் ரொம்ப பெரிய வேண்டுதல்லாம் இருந்தது இவரை பற்றி ஐயோ படம் எடுக்கிறாரு நான் நான் நிறைய படங்கள் எடுத்து நல்ல நிலையில் இருக்கேன் அதனால் அப்படி யோசித்தேன் ஆனால் அவர் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக அப்புறம் ஒரு நல்ல டீம் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸை வச்சுட்டு ஒரு டீமோட ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அவருடைய ரெண்டாவது படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அதுக்கு இந்த முதல் படம் முதல் படியாக நல்லபடியாக நல்ல பணியான ஒரு ஆரம்பமாக ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் அமைய என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் அப்படியே சந்திரி சாக்கில் கோயிலுங்கிறது வெறும் அர்ச்சனை அபிஷேகத்தை மீறி உபயோகமான ஒரு அன்னதானமும் நடக்கணும்னு நினைப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன செய்தி நீங்களாம் இருக்கிறதுனால நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் வந்து சென்னையை விட்டு தாண்டி கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு தோப்பு ஒன்று வாங்கி அங்கே போய் செட்டில் ஆகிட்டேன் ஒரு இயற்கை உணவு மண் குடிசை அந்த மாதிரிலாம் இப்போ வந்து அங்கே உரம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது உரம் இயற்கை உரம் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்த்தா மாட்டு கழிவுலேருந்து மனித கழிவுல வரைக்கும் அந்த இலைக்குள்ள கொப்பை அது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு இடத்துல மூடி வச்சு பல நாளைக்கு அப்புறம் அது மக்கி போய் அதுல இருந்து உரம்
அப்புறம் ஒரு விவசாய கூப்பிட்டு கேட்டேன் இதை வந்து நம்ம உரமாக பயன்படுத்தினோம்னா நல்லா இருக்குமா நல்ல யோசனைங்க பிரமாதமான யோசனை அப்படின்னாரு உடனே ஒரு பத்து மணி இருக்கும் மேயர் சைதே துரசிங்க அவர்களுக்கு நான் கால் ட்ரை பண்ணேன் அவர் வந்து ஏதாவது சிஎம் கூட ஏதோ ஒரு மீட்டிங்கில் இருக்காருன்னு சொன்னார் சரி அதை விட முக்கியமான ஒரு திட்டம் சொல்ல இந்த விஷயத்த இந்த தகவலை தெரியப்படுத்தலாம் தான் உங்கள் முன்னாடி நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் நான் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன்னா ஒரு பெரிய லாரி எடுத்துகிட்டு போய் முதல்ல ஒரு லாரி நிறைய அதை அந்த குப்பையை அள்ளி கொண்டு போய் என்னுடைய தோட்டத்தில் உரமாக்கிறது இதன் மூலமாக நிறைய பேர் அதை செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னாவே டெஃபினட்டாக அந்த பூவன்ற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு இல்லாமல் போயிடும் அந்த அழுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக வேறு இடத்துல உரமாக மாறும் இந்த ஒரு நல்ல செய்தியை நம்ம பத்திரிகை மூலமாக இல்லை நீங்கள் எங்கேயாவது அதை பயன்படுத்தின உபயோகமாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கங்கள் முதல்ல இந்த திரைப்படத்தில் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம்னா என்ன நிகில் தான் சொல்லணும் ஏன்னா மாதிரி திரைப்படத்தில் அடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்பப்போ ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க இந்த இப்போ கதை கேளுங்க நல்ல கதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி நல்லாயிருக்கும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த படத்தை அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீதரனுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா அதனால் நான் நிறைய முறை கமல் சார் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்துருக்கேன் அவர் ஆர்டிஸ்ட்னு கூட எனக்கு தெரியாதப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் தயாரிப்பாளர் இப்போ பார்க்குறேன் பட் அதுக்கப்புறம் இப்போ உலகநாயகன் கமல் சார் இல்லத்தில் பார்த்தா திரும்புகிற திசையெல்லாம் இவருடைய கைவண்ணம் தான் நான் பார்த்து மிரண்டு மெய் செலுத்து போயிருக்கேன் இதை விட என்னையே அவ்வளோ அழகாக இதுவரை யார் வரைஞ்சதில்ல என்னையவே அவ்வளோ அழகாக வரைஞ்சு கொடுத்த ஒரே ஆர்டிஸ்ட்னா அண்ணன் தான் சொல்லுவோம் ஸ்ரீதரனை அப்படி ஒரு அழகான அன்பான க்யூட்டான குவைட்டான ஒரு தயாரிப்பாளர் அவரும் சரி அப்பாவும் சரி அவங்க அப்பாவும் அவங்க டாக்டர் எல்லாருமே ரொம்ப ஜாலியாக அதே மாதிரி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்களுக்கு பெரிய மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஆதித்யாவுக்கு ஏன்னா இதுக்கப்புறம் அவர் எத்தனை திரைப்படங்கள் எடுத்தாலும் அவருக்கு மையமான ஒரு திரைப்படம் இந்த மையமாக தான் இருக்கும் அதில் எந்த வித சந்தேகமும் இல்லை ஏன்னா முதல் திரைப்படமே உலகநாயன் கமல் சார் அவருடைய இல்லத்தில் அவருடைய பொற்கரங்களால் வந்து இசை தட்டு வெளியிட்டுள்ளான்னு அது எல்லாருக்கும் சாத்தியமானது கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் அவருடைய இல்லத்தில் அந்த இசை தட்டு வெளியிட்டுள்ளாவும் மறக்க முடியாத ஒரு தருணம் அதனால் அதே மாதிரி இயக்குனர் பார்த்துக்கோன் சார் வந்து அவருடைய மிகப்பெரிய எத்தனையோ ரசிகர்கள் நானும் ஒருத்தேன் அவருடைய படத்தில் ஆரம்பமும் சரி முடிவும் சரி அவ்வளோ அழகாக அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அதே மாதிரி இயக்குனர் ஸ்ரீதரன் சொன்னேன் அப்புறம் ஆதித்யா அந்த டீம் எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி அண்ணன் முருகானந்த அண்ணன் நாங்கள் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரில் பார்க்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு டயலாக்குமே தேட்டரில் அவ்வளோ கிளாப்ஸ் இல்லை அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் ஸ்பாட்டில் டயலாக் நிறைய இம்ப்ரவைஸ் பண்ணுவார் என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது கூட நாங்கள் டெய்லி அன்ட்டேன் என்ன இப்போ ஆதித்யாலாம் காலேஜ் போவார் போயிட்டு மூணு மணிக்கு வந்துட்டு திரும்ப ஆறு மணிக்கு நைட்டு ஷூட்டிங் வந்தால் திரும்ப நைட் ரெண்டு மணி வரைக்கும் கிடையாது மூணு மாதம் தூங்கவே கிடையாது அந்த டீம் எல்லாருமே அவ்வளோ டே அண்ட் நைட் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க முருகானந்த அண்ணனு அன்னைக்கு நைட் அண்ணன் சும்மா அவ்வளோ கொசு கட்டிக்க இருக்கும் இருந்தால் கூட ஒரு சீன் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு நான் அவரும் அப்படியே உட்காந்து பேச ஆரம்பிப்போம் சின்ன சின்ன பஞ்சில் அழகாக வந்து ஒவ்வொரு சீனும் அந்த மாதிரி நிறைய அமைஞ்சிருக்கு ஸோ முருகானந்த அண்ணனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த டீமில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே எனக்கு ரொம்ப பயங்கர ஹாப்பி உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ நல்ல திரைப்படம் கண்டிப்பாக வந்து நல்ல விதத்தில் உங்களுடைய பத்திரிகையாளர் ஊடகங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு அது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல அறிவியை கொடுங்க மிகப்பெரிய திரைப்படமாக வெற்றி திரைப்படமாக அமைய இறைவனை வேண்டி நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் மையம் இது வந்து எனக்கு படம் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மூணு நாள் முன்னாடி தான் ஸ்ரீதர் சார் என்ன மீட் பண்ணேன் அதுவும் ஜே சார் மூலியமா ஆக்சுவலி பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஜே சாரும் பார்த்தது கிடையாது எங்கேயும் ஒரு கால் போய் எப்படியோ போய் மீட் பண்ணேன் அண்டு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் இட் இஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்புறம் எனக்கு வந்து டவுட்டாக இருந்துச்சு ஸ்ரீதர் சார் படம் எடுக்கிறாரா இல்லை இந்த பையன் படம் எடுக்கிறாரா ஏன்னா அது தியா அங்கே தான் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருந்தார் சைலண்ட்டாக அதுக்கப்புறம் இவர் தான் டிரெக்டர் அப்படின்னாங்க ஐ வாஸ் வெரி கன்ஃபியூஸ் பட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து இட்ஸ் வெரி த்ரில்லிங் அண்ட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அதுக்கப்புறம் ரோபோ சங்கர் சார் வேற இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ ஐ வாஸ் லைக் வெரி எக்ஸைட்டட் ஓகே சூப்பர் அப்புறம் யூஸ்வலி ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட உடனே சொல்லுவாங்க மேடம் நீங்கள் நாங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சொல்கிறோம் இல்லை அப்படி வில் கெட் பேக் டு இன் ஃபியூ டேஸ் அவங்க உடனே மேடம் நம்ம வந்து நீங்கள் எப்போ சொல்கிறீங்களோ காஸ்டியூம்ஸ் எடுக்க போயிடலாம் ஷூட்டிங் ஒரு மூணு நாள் என்ன சார் சொல்கிறீங்க மூணு நாள் ஷூட்டிங் ஆகிடும் பிகாஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ குவிக்லி அண்ட் திங்ஸ் கேப் கெட்டிங் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர
இரண்டாம் பாகம் இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு வருகை புரிந்த ஊடக நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் என்னோட வெல்வேஷர் அண்ணன் திரு பார்த்திபன் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இந்த படம் நான் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுறப்போ ஸோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கேபி சார் கிட்ட போய் சொன்னேன் அது ரொம்ப ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணணும் நிறைய நீ அதுக்கு டைம் ஒதுக்கணும் ரொம்ப நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்ன ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பண்ணலான்னு இருக்கேன் சரி சூப்பராக பண்ணேன் அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன் ஸ்கெச் புக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு போய் சொன்னேன் ஸோ அதுவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது நீங்கள் தான் வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் அந்த டி நகரில் ஆஃபீஸு ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் நீங்கள் வரணும்னு சொன்னேன் நாலு மணிக்கு மோகன் சார் சொன்னாப்பில் மோகன் என்னை ஃபோன் பண்ணி ரெடியாக இருக்கார் சார் எப்போ கிளம்பணும்னு சொல்லுங்கள் நான் கிளம்பிடலாம் அன்றைக்கி ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன்கிட்டையும் பேசி ஒரு ஒருத்தங்களையும் ப்ளஸ் பண்ணி அதுக்கு இந்த ரொம்ப நல்லா வருவீங்க ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா வருவீங்க முழு 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 பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை அன்றைக்கி கொடுத்துட்டு போன கேபி சார் இன்றைக்கி இல்லை அவங்களோட ப்ளெஸ்ஸிங்ஸ் இருக்குது மோகன் சார் அன்றைக்கி மோகன் கண்டிப்பாக வரணும்னு சொல்லி நாளைக்கு அவங்க மிஸ்ஸஸ் வீட்டில் யாருக்கும் உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் அதெல்லாம் கூட நாளைக்கு போய்க்கலாம் கண்டிப்பாக இங்கே வந்தே ஆகணும்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு டைரக்டர் ஜெய் ஆந்திர மேசோட டைரக்டர் இந்த படம் ஷூட்டிங் கிளம்புறதுக்கு ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அவரை ரீட கடிங்காக பெங்களூர் போனோம் பிரசாந்த் பிள்ளை பார்க்குறதுக்கு இந்த கதையில் ஒரு கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஒரு ட்விஸ்ட் வேணும் மொத்தம் ஏழு ட்விஸ்ட் இருக்குது இந்த ஃபிலிமில் ஸோ அந்த கிளைமேக்ஸ் ட்விஸ்ட்டை வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ காலையில் வீட்டுக்கு ஏழு மணி வந்து கதை கேட்டு முடிச்சு இந்த கிளைமேக்ஸ் சொன்னால் சூப்பராக இருக்குண்ணே ஷூட்டிங் போங்க அப்படின்னு கடைசியாக ஒரு க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்தாங்க கொடுத்தா ஜெய் எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறமா பார்த்திபன் அண்ணன்கிட்ட ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணால் பெங்களூரில் ஷூட்டிங்கில் இருந்தாங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஹெல்ப் பண்ணோம் என்ன சொல்ல இந்த மாதிரி வந்து இந்த கடத்து கதையில் ஒரு ஏழு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ஏழு கேரக்டர்ஸும் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பேசணும் நான் ஷூராக வந்து பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு பெங்களூரில் நான் ஷூட் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் உட்காந்து பார்த்தி பண்ண எல்லாம் அவங்க ஸ்டைலில் நாங்கள் எழுதி கொடுத்தோம் அவ்வளோதான் அதில் என்னென்னலாம் கலக்க முடியுமோ நெக்கல்லேருந்து அவ்வளோ விஷயமும் கலந்து காரசாரமாக ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸை ஒரு கலக்கல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டாரு கூட அப்படி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிடச்சிருக்குமான்னு தெரியாது ஒரு முப்பது நாற்பது வாட்டி அதை பார்த்துட்டோம் ஒரு ஒரு வாட்டி பார்க்குறப்ப அந்த பார்த்தி பண்ணேன் எல்லோரையும் சொல்கிறது வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்குது படத்தை முடிச்சுட்டு அண்ணனுக்கு போட்டு காமிச்சிட்டேன் ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் நைட் ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்கு அண்ணன்கிட்ட வந்து ஒரு மெசேஜ் நாங்கள் இன்னும் ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸை விட்டே போகல நாங்கள் அங்கே தான் உட்காந்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் படத்தை பற்றி பேசுகிறப்பையும் சில ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி இது பண்ணுற இந்த கிளைமேக்ஸில் சில விஷயம் பார்த்தி பண்ண சொல்லிட்டு அது ரொம்ப அற்புதமாக வந்திருக்கு அந்த அண்ணன் கொடுத்த ஐடியாஸு அப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னேன் அதில் ஒரு விஷயம் வந்து ஐடிஎம் மேடர்ஸ் வந்து இனிமேட்டு கண்ட்ரியில் நடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டேன் அதுக்கு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுறப்போ அதுவும் நீங்கள் தான் பேசுனா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் தான் ஆரம்பிச்சிங்க நீங்கள் தான் அதை முடிக்கணும்னு சொல்கிறப்போ அப்போயும் திருப்பி ஷூட்டிங்கில் தான் அண்ணன் பிஸியாக இருக்கப்போ அங்கேருந்து வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி அண்ணன் அமைச்சாங்க அதை அமைச்சுட்டு சொன்னாங்க நான் இப்போ இங்கே இருக்கேன் என்னால் ஷூட்டிங்கில் இது பாரு இது ஏதாவது பிரச்சனைனா திருப்பி நான் எனக்கு வர்றதை பற்றி ஒன்றுமே இருந்து நான் வந்து உனக்கு பேசி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க அது நான் உங்கள் பேசின அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து மறக்கவே முடியாது படத்தோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அவ்வளோ ஈஸியாக மக்களோட மனசில் போய் பதியும் அது பார்ட்டி பண்ணனோட வாய்ஸாக இருக்கிறதுனால நல்ல வாட்டியும் நிறைய வாட்டி கேட்டு கேட்டு அண்ணன் பேசினாலே டக்குன்னு மைண்டில் ஏற்ற ஒரு விஷயம் அது அவங்க போய் பேசுகிறப்போ அது ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி போய் ரீச் ஆகும் இதை அப்புறமா இந்த டைட்டில் இந்த டைட்டில் வந்து மையம்ன்றது ரொம்ப நல்ல டைட்டில் ஒரு இடத்த ஒரு புயல் மையம் கொண்டிருக்குன்னு சொல்வோம் ஸோ அந்த மையம்ன்ற டைட்டில் வந்து ரொம்ப கேட்சியான டைட்டில் ஸோ அந்த டைட்டில் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நிக்கில் அண்ணன்கிட்ட சொன்னேன் அண்ணன் சார் ஒரு நல்ல மூடில் இருக்கப்போ சொல்லுங்கள் நான் அந்த டைட்டில் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டேன்
அப்புறம் ஒரு நாள் நைட் சொன்னாப்புல அண்ணே சார் நல்ல மூடில் இருக்க போய் சொல்லிட்டேன் ஒன்றும் சொல்லலை சார் எடுத்துக்கிட்டு சொல்லிட்டாங்கண்ணா அப்புறம் நான் ட்ரெய்லர் டீசர்ஸ் எல்லா டிசைன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கமல் சார் கிட்ட காமிச்சேன் நல்லா இருக்கு ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க டெஃபினட்டாக என்னோட விஷயஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க முந்தா நேற்று ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனையும் பர்சனலாக விஷ் பண்ணேன் அவங்க ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணாங்க கமல் சார் கண்ட நேரத்தில் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்பதான் பெரிய உங்களுக்கு எந்த படம் எடுத்தாலும் சில்வர் ஜூப்ளி போடுது அதை நான் சொல்றது சில்வர் ஜூப்ளின்றது வந்து காலையில மத்தியானம் சாயந்தரம் மூணு வேலை அதுதான் சில்வர் ஜூப்ளி இன்னைக்கு ஸோ இவ்வளவு அருமையான ஒரு டைம்ல ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் அது தவிர வேற எதை வச்சு பண்ணாலும் படமே முடியல ஒரு பத்து ரெண்டு ரீல் தான் போயிருக்கு அதுக்குள்ள ஃபேஸ்புக்ல வருது ஐயோ தலைவா மொக்க இப்போ மூணாவது ரீலில் கூட ஏதாவது வரலாம் நாலாவது ரீலில் ஏதாவது நடக்கலாம் இன்டர்வலில் ஏதாவது நடக்கலாம் கிளைமேக்ஸில் பெரிய பூகம்பமே கூட இருக்கலாம் ஆனால் முடியல அவங்களால கண்டினியூஸாக ட்விட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஃபேஸ்புக்கில் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இப்படி இருக்க ஒரு பன்னெண்டு பேரை செலக்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்து படம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் நான் சொன்னேன் இங்கே நம்ம ஆனந்தன் என்ன உங்களை பற்றி நிறைய ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்ஸை பற்றி நான் என் டீமுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் சரியாக படம் எடுக்கலன்னா எப்படி வெளுத்துருவீங்கன்னு சொல்லிட்டேன் நான் உங்களை காமிச்சு நான் பயமூர்த்தி தான் அவங்கள படம் எடுக்க வச்சுருக்கேன் ஸோ அவங்க இவங்க இவ்வளோ கிரிட்டிக் எது சொன்னாலும் ஒரு விமர்சனை பார்வை இருக்கு ஸோ நான் என்னோடய ஸ்கிரிப்ட் ஐடியாவை சொல்லிட்டு சொன்னேன் தலைவா எல்லா படத்தையுமே நீங்கள் எல்லோரும் நோக்குறீங்க ஆனால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தப்பாக படம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னா அப்புறம் நான் சொன்னேன் படம் ஃபஸ்ட் காப்பி பார்க்குற வரைக்கும் படம் பண்ணுறேன்னு வெளியில் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் நான் படம் ஃபஸ்ட் காப்பி பார்த்துட்டேன் ஓ அண்ணா பார்த்தி பண்ணேன் டைரக்டர் ஜெய் மோகன் நான் கூட்டிகிட்டு வந்த எல்லாருமே படம் பார்த்துட்டாங்க ஸோ படம் பார்த்து எனக்கு பிடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த நாள் நான் படம் பண்ணுறேன்றதே வெளியில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு டூ ஹவர்ஸ் படத்தோட டூரேஷன் படத்தோட டேரக்டர் தேர்ட் இயர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எஸ்ஆர்எம்ல படிச்சுட்ருக்காரு படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் லயலா செகண்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்காரு படத்தோட டைட்டில் சாங் பண்ண பிரேம் சங்கர் ஃபோர்த் இயர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி படிச்சுட்ருக்காரு ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் ஒரு முக்கியமான டெக்னீஷியன் பன்னெண்டு பேர் இன்னும் காலேஜில் படிச்சுட்ருக்காங்க இன்னும் காலேஜ் முடிக்கல ஸோ இவங்களுக்காக டிசம்பரில் ஷூட் பண்ணேன் அப்போ தான் எல்லாருமே லீவு ஸோ இது ஒரு பேங்க்கில் நடக்கிற கதை ஒரு நைட் நடக்கிற கதை ஸோ இதுக்காக ஏடிஎம் ஒரு செட்டு பேங்க் எல்லாம் செட்டு போட்டு ஏர்போர்ட் பின்னிமேல நவம்பர்லேயே ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ டிசம்பரில் இவங்களுக்கு லீவ் ஸ்டார்ட் பண்ணதும் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒருத்தரோட ரோல் அது யாருன்னா ரோபோ சங்கர்னு ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூமுக்குள்ள ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எல்லாரையும் என்டர்டெயின் பண்ணி ஆகணும் அதாவது ஒரு ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மரால் மட்டும்தான் அது வந்து வெளியில் எனக்கு எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே புது ஏன்னா சீனியர்ஸ்ட்ட போய் கேட்கலாம் ஆனால் நிறைய நான் கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியிருப்பேன் அவங்கள ஸோ அப்போ நான் ரோபோ அண்ணன்கிட்ட போய் கேட்டேன் அப்போ மாறி ஷூட்டிங்கில் இருந்தாங்க நான் கண்டிப்பாக பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்க முடியாது கொசுனா கடி அப்படி இப்படி இல்லை எல்லாம் கிரீம கிரீம் என்ன போட்டாலும் மீறி கொசு கடிக்கும் அவங்க செட்டை போட்டு ரொம்ப அவசரப்பட்டோம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாளில் அந்த இனிமேலில் நைட்டில் தான் அந்த படம் நடக்கிறதுனால நைட்டில் தான் ஷூட்டு ஸோ ரோபோனோட கோஆப்ரேஷன் வந்து பயங்கரமான கோஆப்ரேஷன் நான் எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் நான் ஒன்றும் டென்ஷன் ஆகும் நான் எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருக்குமே பெரிய படங்களில் ஒர்க் பண்ண அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் இல்லை இவங்க எல்லாருக்குமே முதல் படம் ஆனால் எல்லோரையும் ஈக்குவலாக ஒரு சகோதரர் மாதிரி எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணி பண்ணாங்க அது என்னையா மறக்கவே முடியாது அப்புறம் இந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ண ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸு உதயகுமார் என்ன சவுண்ட் பண்ணவங்க சேது என்ன அப்புறம் டிஐ பண்ண கார்த்திகேஷு ஐ பண்ண டீம் ராஜசேகர் அவங்க டீம் தான் பண்ணாங்க ஸோ அந்த டீமில் இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிற்கலாம் அடுத்ததாக வசனகர்த்த முருகானந்த் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துக்கு சீரியல் சார் முத முதல்ல நான் வந்து ஒரு கதை சொல்கிறதுக்காக போயிருந்தேன் நான் படம் பண்ணுறது கதை சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் நாளைக்கு காலைல வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு சார் இருந்தாங்க பக்கத்தில் இன்னொருத்தவங்க ஒருத்தர் பெரியவர் இருந்தார் சரி சார் கேட்குறாரு பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தர் இருக்கார் யாருன்னா என்னுடைய அப்பா அப்படின்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பித்தேன் கதை ஒரு
நான் அப்படியே என்ன சொல்கிறது இல்லாமல் ரெண்டுமே நல்லா இருக்குது சார் அப்படின்னேன் சரி ஃபஸ்ட்டு என் கதையை பண்ணலாம் அப்படின்னாரு சார் அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் தான் டைலாக் எழுதுறீங்க அப்படின்னாரு அப்படி எனக்கு வசனம் வாய்ப்பு கிடச்சிது இந்த படம் வந்து முக்கியமாக வந்து வசனம் எழுதுறதுக்கான ஒரு சவாலன்னு சொல்கிறத விட சுவாரஸ்யமான அனுபவம் கிடச்சிது ஏன்னா சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரொம்ப சங்கர் இந்த ரெண்டு மூணு பேர் வந்து ரூம்புக்குள்ளே மாட்டிக்குவாங்க ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது நிமிஷம் வந்து அவங்களுக்குள்ளே தான் பேசிக்கணும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஒரு டைலாக் இங்கே ஒரு டைலாக் போட்டுடலாம் ஆனால் இந்த நாலு பேர் மூணு பேருக்குள்ளே கொஞ்சம் எழுதி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயத்தினால் எழுதுறது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுவும் அந்த அதுக்கு நினைத்த ரூப சங்கர் அந்த மூணு நாலு பேரும் பேசுனது ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது அப்புறம் வந்து இன்னொரு சிறப்பு என்னென்னா நான் என்னுடைய ஊர் பரமக்குடி கமலஹாசன் சார் வாழ்க்கையில் பக்கத்தில் பார்க்க முடியுமா நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் ஊர் ஆனால் அவர் கையினால் ஆடி ரிலீஸ் நடந்தது அவர் வந்து ரொம்ப எனக்கு பார்த்திம் சார் வந்து மேடை பேச்சாக இருக்கட்டும் அவர் படம் வரவர் ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய தடவை அவர் அவர் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் கூப்பிடாத ஃபங்க்ஷன்லாம் அவர் பேசுனார்னா போவேன் அவர் பேச்சு கேட்டதுக்கப்புறம் வெளியே வந்துடுவேன் அப்படிப்பட்டவர் வந்து என்னோடய நான் எழுதின டைலாக்கை வந்து அவரும் கலந்து பேசியிருக்காருங்கும் போது அதுவும் எனக்கு மிக சந்தோஷத்தை கொடுக்குறதா இருந்துச்சு இப்போ அது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து ரோபசங்கரோட சின்ன ஒரு கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் ஸ்ரீதர் சார் தான் நீங்கள் தான் பண்ணணும் வாங்க அப்படின்னு பண்ணார் அதுவும் சந்தோஷம் கொடுத்தா இருந்துச்சு இப்போ அந்த படம் பார்த்துட்டு மோகன் சார் வந்து சொன்னாங்க நல்லா பண்ணியிருக்க தம்பி அப்படின்னாங்க பாலச்சந்த் பாலச்சந்திர சாரே சொன்ன மாதிரி இருந்தது ஆதித்யா இந்த இந்த வயசில் வந்து இவ்வளோ ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்து டேரக்டர் நான் பார்த்தேன் எவ்வளோ எவ்வளோ டேரக்டர் நானும் அஸ்டன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துருக்கேன் இந்த வயசில் அவர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் ஒருத்தர்கிட்ட வாங்குற அந்த கோவமே அந்த பையனுக்கு வரவே மாட்டேங்குது கோவப்பட்டால் எப்படி வருதுன்னா கோவம் கோவப்பட்டது பிறகு கடைசியாக வந்து சிரிச்சிருவாப்பில் முன்னாடி போட்ட கோவத்துக்கு ஒரு அடையாளமும் இல்லாமல் கடைசி எண்டில் வந்து ஒரு சிரிப்பு வந்துடும் கோவத்துக்கு அப்புறம் அந்த பையன் நான் தம்பின்னு சொல்லலாம் சின்ன வயசுனால அவரும் நல்லா வரணும் இந்த டீமில் இருக்கிற எல்லாருமே நல்லா இருக்குது நல்லா வரணும்னு இந்த வாய்ப்பு நன்றி கொள்ளி உனக்கு தெரியும் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு காலேஜில் வச்சு படம் பண்ணணும்னு சொல்லி கூப்பிட்ருந்தாரு இப்போ நான் எடிட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட்னால நான் எடிட்டிங் தான் போயிருந்தேன் அப்புறம் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்னு தெரிஞ்சது சீதா சார் தான் சான்ஸ் கொடுத்தாரு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் ரொம்ப நர்வஸாக இருந்துச்சு ஒரு படம் பண்ணுறோம் ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஆனால் ஆதித்யா நானும் ஸ்கூல்லேருந்து ஒன்றா படிச்சிருக்கோம் அதனால் அந்த கம்ஃபர்ட் இருந்ததுனால படம் இப்படி வந்துருச்சு அப்புறம் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும்போது ரோபோ சார் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்ப்பேன் அதனாலே அதை எனக்கும் சிரிப்பு வந்து நல்லா அந்த காமெடியில் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு முதல்ல நிறைய சீரியஸாக இருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த சான்ஸ்க்கு தேங்க்யூ நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் குமரன் முன்னாடி டான்ஸராக இருந்தேன் ஸ்ரீதர் சார் தான் கூப்பிட்டு இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு இவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கையோட பெரிய ரோல் ஒரு மையமில் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு நான் நினைக்கவே இல்லை நானும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நானும் வேற ஒரு வேலைக்காக ஸ்ரீதர் சாரை பார்க்க போயிருந்தேன் அப்போ போயிருந்தப்போ அவர் வந்து இல்லை இப்போ ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மையம்னு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு சரி நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் சொல்லணும்னா நானும் டைரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது போய் சீதா சாரை பார்த்தேன் அவர் சரி எல்லோரும் எல்லோரும் சொல்கிறது தான் நான் வேறு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன்ப்பா அப்புறம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவர் கரெக்டாக எனக்கு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி உங்கள் ஃபோட்டோஸ் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்தா அந்த படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னல அதில் நீங்கள் ஒரு நை ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் இருக்குது அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் அவர்கிட்ட அதை முயற்சி பண்ணவே இல்லை நான் பத்து வருஷமாக வெளியே நடிக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவர்கிட்ட அதை நான் ட்ரை பண்ணவே இல்லை அவர் சம்மந்தமே இல்லாமல் அவர் கூப்பிட்டு இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு வந்து எப்படி தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுன்னு தெரில ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படத்தை எடுத்துருக்கோம் அசர் சொன்ன மாதிரி அந்த முப்பத்தஞ்சு நாள் நைட் ஷூட்ஸ் அங்கே நிறைய ஸ்ட்ரகிள் ஆனால் நிறைய பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த டீமில் இருந்தது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கூட சீக்கிரம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க எல்லோரையும் மீட் பண்ணணும்னு நான் ஆண்டு ஒன்று வேண்டிக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி ஸோ எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்க மீடியா பீப்பிள் எல்லாத்துக்கும் சார் பார்த்திபன் சார் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் மெயினாக மையம் டீம் எல்லாத்துக்கும் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸை வந்து நான் தெரிவிச்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு ரேப் சிங்கராக தான் வந்து நான் சென்னைக்கு வந்தேன்
சார் எப்போ சார் பண்ணலாம் சார் எப்போ சார் பாடத்துக்கு ஸோ ஒரு நாள் வந்து ஒரு வீடியோ நான் வந்து ஓனாக பண்ணேன் நான் ஆக்சுவலி சொல்லி சீக்கிரிக்கன்னு சொன்ன ஒரு பேண்ட் வச்சிருக்கேன் ரேப் பேண்டு ஸோ ஹிப் ஹாப்னு சொல்லுவாங்க அது எங்களது வந்து ஒரு கலாச்சாரம் ஹிப் ஹாப் கலாச்சாரம் ஸோ நீங்கள் ப்ரொமோஷன் பார்த்துருப்பீங்களே ஸோ இது மாதிரி கை ஆட்டுறது ஏ ஐயோ ஐயோ இப்படிலாம் பண்ணுறது இதான் வந்து எங்களோட கலாச்சாரம் ரேப்பர்ஸ்னால் பாட்டு எழுதி பாடி நடித்து மியூசிக் போடுறது ஸோ அது வந்து இந்த சென்னையில் வந்து அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஸ்ரீதர் சாருக்கு பெரிய ஆட்ஸ் ஆஃப் ஸோ என்னை நம்பி அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாரு தேங்க்யூ ஸ்ரீதர் சார் இவர் தான் என்னை நம்பி ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில் வந்து ஆர்ஆர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு இல்லாமல் ப்ரொமோஷன் சாங்கில் பாட்டு எழுதி பாடி நடித்து அது இல்லாமல் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்த அந்த ப்ரொமோஷன் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்க மையம் டீம் வந்து ஃபஸ்ட் டீம் நான் ஒர்க் பண்ணுற மியூசிக்கில் ஒர்க் பண்ணுற ஃபஸ்ட் டீம் மையம் டீம் தான் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீமில் எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலாக எல்லாருமே வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்க நான் பெரிய ஆள் நீ பெரிய ஆள் ரோபோ சங்கர் அவராக இருந்தாலும் ஸோ யாரும் எல்லாமே ஈக்குவலாக பார்க்குறாங்க அவர் வந்து அவரோட சிம்பிளிசிட்டி ஸோ எல்லாமே ஈக்குவலாக பார்க்குறது என்னையும் ஒரு ஆளாக மதித்து ஸோ ஸோ இங்கே வந்து எனக்கும் சான்ஸ் கொடுத்து ஸோ நீங்களும் பண்ணுங்க நீங்களும் மேலே வாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் ஊக்கம் கொடுத்து முன்னுக்கு வர வைக்கிறாங்கன்னா அது மையம் டீமாக மட்டும்தான் இருக்கும் அது ஸ்பெஷலாக சீதர் சார் சார் யார் யார்கிட்ட வந்து என்னென்ன திறமை இருக்குது என்னென்ன உங்ககிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்து அவங்க டீமில் போட்டுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கிட்ட வந்து வேலை வாங்கி அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக கொடுக்குறாரு அது இல்லாமல் ஒரு கலைஞனை உருவாக்குறாரு ஸோ அதுக்கு ஆட்ஸ் ஆஃப் சார் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸோ அது வந்து எல்லாருனாலே முடியாது எல்லாரும் சான்ஸ் கொடுத்துட முடியாது எல்லாத்துக்கும் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு விஷயம் எனக்கு அவரை பிடிச்சது ஸோ அது இல்லாமல் அவர் வந்து மதிக்கிற விதம் ஆஸ்பிரலிட்டி ஸோ அதில் இருந்து சிம்பிளிசிட்டிலேருந்து எல்லாமே வந்து ஒண்டர்ஃபுல் ஸோ எனக்கு பிடிச்ச ஒரே டீம் வந்து மையம் டீம் மூவி தான் ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் இந்த சான்ஸ் மியூசிக் டைரக்டர்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் படம் என்னோட டெபியூ படம் இதுதான் ஸோ இது மூலியமாக தான் அடுத்த படம் அடுத்த படம் எனக்குன்னு வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த படம் மூலியமாக நான் ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக வந்திருக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் எல்லா டெக்னீஷியன் ஆக்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் யார் யார் ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் என்னோட நன்றி அது இல்லாமல் எங்கள் மூவியை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த லெவல் கொண்டு போங்க படத்து தேட்டரில் பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் நல்ல ரிவியூஸ் கொடுங்க உங்கள் கையில் தான் இருக்குது மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நல்ல ஒரு இடத்துல கொண்டு போகிறதுக்கு ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மை எம் தீம் எம் சிரிகோ ஷைன் செக்கிங் நன்றி வணக்கம் 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 பார்த்துக்கோங்க சார் ஐம் நவீன் சஞ்சய் திஸ் மை ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் இன் தமிழ் Uh, I thank very much AP Sridhar sir for giving me such a wonderful opportunity. Uh, Sridhar sir called me uh, like uh, two months before the shoot. Uh, like after seeing my pics, uh, he called me and I went to, I came to Chennai and uh, spoke with Sridhar sir and met director Aditya. I was uh, excited to see after seeing Aditya because uh, he's like a uh, B.Tech uh, studying guy and after listening to the story, I was pretty much impressed by my role and uh, all the technicians and the music director has done excellent job and sridhar sir ha- has kept a lot of hopes on me and gave me more uh, confidence and i did my part as well and uh, uh, murganandam sir have given brilliant uh, dialogues for the film and roboshankar sir did excellent part and i enjoyed working with him and uh, all the technicians uh, cast and crew and everyone are did their best job and thank you everyone thank you very much because ena padam panni paatha theriyum அதுவும் இவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸ் வித்வுட் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவங்களை வச்சுட்டு படம் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் ஹசட்டஸ் டாஸ்க் ஆக்சுவலி பட் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க நான் படம் பார்த்துட்டேன் நார்மலாக ஸ்க்ரீன் ப்ளே பற்றி சொல்லுவாங்க ஃபோர் குட் சீன்ஸ் அண்ட் நோ பேட் சீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூவி ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஒரு ஜானரில் தான் இருக்குது ரெண்டு மூணு இடம் எனக்கே கொஞ்சம் கண்ணு கலங்குச்சு டுவர்ட்ஸ் அந்த முருகானந்தம் போர்ஷன்ஸ்லாம் கண் கலந்துச்சு குட் நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் இந்த டீம் அவங்க உழைச்ச விதம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் யாருக்கும் எந்த ஃபிலிம் பேக்ரவுண்டும் கிடையாது எந்த ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது ஐ திங்க் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் மட்டும் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஆதித்யா அண்ட் அந்த அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் எ கொரிலா ஃபில்ம் மேக்கிங் இப்போது இங்கே தான் நம்மளுக்கு அந்த ஜானர் வரல பட் நிறைய பாலிவுட்ஸில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாலிவுட் அண்ட் நிறைய ஹாலிவுட்ல ஆல்ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க முதல்ல
So, very well done. The team super up and you can get a super up and get a They have given their best. So, hope you will like this movie. Thank you so much. Sumar, one year ago, when I was in the road, I had a DSLR camera and a police car and a police car and a police car. I had a great job in the wipe and I had a great job in the wipe. I had a great job in the party. 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 Kerbau yang anda cakap itu, unna adalah tanah yang. Yang saya yangna bandu istirahat sah, sendi kumbud. Awer yangna anak na vidam, mau pelajaran bahas itu. Pah, yangna kini panir dengan anak nampi kerja. Orang kan di conference kerja, saya suruh na ini. Pelajaran dia bandu, awer kita pergi sumbud ini. Kali yang kita ini pelajaran dia promotion kerja, boleh beri kerja, boleh tease kerja, boleh kerja. Apa lagi bandu awer kulla bandu iran de. Semua orang ada pre plan dia. Orang kan di bawah panir dia mudi orang orang nampi kerja. Yangna kau urut itu adalah tanah yangna lagi baru mudi jadi. So adalah awer kerja bandu na mungkin orang ramai kerja. Mayam mandu orang orang kan teri peram orang nalla entertainer. Ini dalam mandu swarasiya mandu mudal nimisha dalam mandu kadisi nimisha mereka melar kami irukum makal rasikum orang peram orang mayam mereka na numberan. Yang orang dia team pati salan na ini ke audio launching dalam nala mudal orang dia isi kami pada gel pati pesanan. Kr, ini peram dalam mudal pada gel panir kare. Kr mandu yang orang dia paling number. Awer kita bandi, nama kita student tu aje, engkau tayar ikut orang, pelan pelan orang ni kerana awer, awer bandi he very interested, nama panlah awer ni cakap, bukan kandi bawa panit orang ni, awer ni cakap, ni, ni kita pelan pelan kita tayar, mungkin orang nallah pelan pelan, awer bandi, orang kandi bawa pudik orang nampar. Adat tu pati, nama promo orang ni rupo, sir sana ada, or rap artist ni kerana rumbo rumbo nallah pelan pelan orang ni, sendiri cakap, ni kerana pesan awer ni cakap, nampar, dan tu record orang ni nampar, sendiri cakap. Ni promo orang ni pati, pinya orang kau pudik orang nampar, ni engkau kau rumbo pudik orang nampar, awer ni energy bandi. It is definitely it sets the screen on fire. Mayam Mandi was was a wonderful journey. Unme Mandi Mayam Mandi, I have to tell you that the things that I have done, I have done. One short film maker, I have done a feature film. I have done a feature film. In fact, I have done a first and first cinema shooting, a feature film shooting. I have done a first shooting. I have done a 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 shooting. Yang tarik pada kita orang kat atas lepas sah, yang ini banyak orang sah, yang ini, yang ini. Mungkin nari eshing orang nak kita, nama orang miri nari eshing orang nak kita, make mudi mana orang orang itu. Tiada orang kerja mana terlalu, tapi ini pandai. Orang yang nampi ke ummel orang kerja, yang aku ummel nampi kerja ini, kandi papa ni orang teri orang. Apa ini cili, yang ini, apa pun itu pelik orang tu, yang aku ukam kudu tu, yang orang itu tarik pada, yang aku orang pakka balam orang tu orang ini. Mesti team orang orang pakka balam orang tu teri, apa sih orang orang kerja orang tu, nama ummel orang ramai kerana putri kan. Orang itu team orang tu, yang aku orang tu extremely cooperative orang orang. Robo sir, nama yang lain kami terangkan Robo sir, awal modal daripada pak umbo itu anda seri, nama anda ingat na anda tau, nama kita FD bayar pun ada orang terpulang, nama tol mereka itu putih, apa lalu jali orang kemudi mau, apa lalu anda, saya nama itu pernah nama itu pernah, saya nampak itu kami koci kau mau anda ingat ke, yang lain kami patah na, indah orang 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 ego orang attitude orang carry pun nama anda, yang kita orang ini kuda anda, yang lain kita orang dekat orang bedam dah anda, yang engkau pada tu dia balam na, nenek kira, indah pada anda, yang engkau ini senang sangat itu, anda mari orang ini senang sangat itu orang ambik yang nak kerja. Yang kuda anda cooperate pun ni, indah pada tu dia veteran kuda tu, ane orang murga anda macam sorry, wasan anda, robo sorry, nadi pun, isai, yang aku bandu mega perih balam orang tu, yang orang sketchbook production sorry, creative itu dia apa orang tu, indah pada tu sinematografer mana orang tu kerja, sinematografer tu orang Martin, design media salads, yang orang editor tu orang Karthik, yang orang direction team, orang tu pun pati na, they are also college students. Yang itu orang experience yang lama, iran dalam para orang yang cerita, orang orang itu, anda sama dengan pada ada rombong rombong kasta per, kalau pada tak kuriya, orang orang ni lalat lalat, anda itu challenge accept perit, orang orang vala pernah agak, so orang orang yang ramai lalat itu pada kerja, orang orang itu, 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 orang Orang muda itu terdorong orang ramai orang di sana di bawah orang nampi kena kerja. Indah benda apa yang dia sebab apa yang kerja kerana mana tu nikil sahaja orang orang itu nak nanti sila kerja orang orang itu nak nanti sila kerja orang orang nanti. Ini nari nari suara sih mana sampai orang orang ular kerja. Teknik mana sebut itu nari sila. Orang orang nalar karakter orang orang polis karakter. 
ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு நைட்டில் நடக்கிற இன்சிடென்ட் அந்த போலீஸோட அப்புறம் டேரக்டர் சொன்னார் இல்லை சார் அவரை பெரட்டி அடிக்கணும் பெரட்டின்னா நல்லா ஃபைட் மாஸ்டரில் வச்சுலாம் அடிக்கணும் அப்படின்னா அப்படியே ஆ சரி ஆனால் இதுக்கு ஒரு அருமையான நடிகர் இருக்காரு அவரோட காஸ்டியூம் சைஸ் மொத்தம் எடுத்துகிட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி காஸ்டியூம் சைஸ் எல்லாம் எடுத்தாச்சு இல்லை நான் எல்லாரையும் வச்சு பேசுகிறப்ப இந்த மேனேஜரையும் வச்சுட்டு விஷயத்த சொல்லிட்டேன் என்னென்னலாம் அந்த போலீஸை பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் அவர் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறார் சார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்துச்சு ஷூட்டிங் டைம் வந்துச்சு அன்னைக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்கிறார் சார் என்ன சொன்னீங்க அவர்கிட்டன்னு கேட்டேன் இல்லை ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் காஸ்டியூம்லாம் ரெடின்னு சொன்னீங்களா சீனை பற்றி ஏதாவது சொன்னீங்களாண்ணே ஆமாம் சார் லைட்டாக சொன்னேன் கொஞ்சம் என்ன தர கொஞ்சம் மொரட்டுத்தனமாக இருக்கும் பார்த்துக்கங்கண்ணே பெரட்டிலாம் அடிப்பாங்க பெரட்டிலாம் அடிப்பாங்களா இதெல்லாம் சொல்லி வா நடிக்கணும்னு மட்டும்தான் சொன்னாங்க மூன்று அடிப்பாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு அருமையான கேரக்டர் குமரேஸ் அண்ணன் மிஸ் பண்ணிட்டார் ஆக்சுவலாக குமரேஸ் அண்ணன் தான் அந்த கேரக்டர் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு நடிகரை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் படம் பார்க்குறப்போ நீங்கள் அவரை நினச்சிட்டு பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அந்த கேரக்டர் நான் அவரை நினச்சி தான் பண்ணேன் ஸோ அப்புறமா நான் எல்லோரும் பற்றியும் நான் சொல்லிடுறேன் டீம் மெம்பர்ஸை ஸோ பிரேம்சங்கர் இவன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஃபோர்த் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காப்பில் போய் கட்டுங்க